大家好，欢迎来到这场 tutorial。那我是这个主讲 e s a 今天的主题是用90分钟带你用 Brownie 上架 NFT。那我先来自我介绍一下，我叫 e s a 那我的中文名字叫陈怡生。那我常用的 ID 是 e s a C 1 3那我现在在师大读学习科学学士班的大五。那我同时也在进行自己的研究。把学士班当硕士班在读，我是研究助理，也是师大的研究计划主持人。那至于我跟区块链的关系，是我已经有两年的工作经验。我现在在区块链新创 c o h e a r t 担任研发工程师。那我以前也在台湾的区块链新创 f i e l 担任研发工程师。今天呢，我们会先介绍一下基础的区块链跟智能合约知识，那会比较一下各种智能合约开发的语言。那之后我们会进入实作的开发，开发时我们会先进行环境的准备，然后呢会执行一个范例，那之后呢会带大家实际的阅读 ERC 7 2 1的合约，并且对做它的开发、部署、上架与测试。那就让我们开始吧。那在开始之前有一些注意事项，就是因为这个影片它是预录的影片，那我会混合讲解与实作，所以如果主办方有提供共笔的话，可以多多利用。那如果实做，我会建议你可以跟着做。那我会配合，就是大家的步调，我会努力的去让步调是你可以跟着做的。但如果我真的太快，那你也可以视情况的暂停这个影片。那至于 Q&A 的部分，因为是预录影片，它会直播，那我应该在直播的现在就会在线，所以你可以及时的留言问题，那我可以互相的回应，我看到也会做回应。那还有本 tutorial 只不讨论任何的 NFT 项目或投资，那纯粹只是技术的分享。所以如果你被割了韭菜，那这个跟这个 tutorial 并没有什么关系。这样就是，但是你看完之后，你会知道说 NFT 到底是怎么发行的。那也许能帮助你更好的去辨识怎么样的 NFT 才是一个好的项目。那就让我们开始吧。首先，我们先来介绍一下区块链 （blockchain）。区块链之前，我我想知道大家应该都认识铁链吧？铁链是由铁组成的链，它这样环环的相扣在一起。对，那区块链其实跟铁链很像，也都会环环的相扣，只是它相扣的是透过 hash 去彼此的关联。那区块链是由区块组成的链，那它会透过 hash 去关联前一个区块。所以这个区块它会有前一个区块的 hash， 还有它这个区块的资料。那之后呢，它会透过 hash 的 function 去把这个 hash 就是存起来，然后呢送到下一个区块去。所以新的一个区块就会有前一个区块的 hash。那透过这样子的不断的串联起来，最新的区块就会有前一个区块的 hash。那借此包含了所有前面区块的资料的指纹，那就可以确保它是一个。有可验证的区块链，那同时区块链它也是去中心化的。那这个意思就是说，世界上可能有好几百个甚至好几千个节点，那都会有同样的这个区块链的资料，那会同步的更新最新的状态。所以你可以从任何一个节点去存取到区块链的资料，这也可以让区块链有不可篡改的特性。就是如果大多数的节点它的资料都长这样。但是呢，有一个被攻击的节点，它在这个区块，它的资料被修改了。那这个情况之下呢，其他的节点就会发现它的 hash 跟其他人不一样，那就会拒绝与它同步，那进而导致就是这个节点失去它的效力。那所以在使用区块链时，只要我们的节点资料跟其他区块是一样的，那就可以确保我们使用的区块链是有效的。好，那。接下来我会来简介一下智能合约。前面有讲到区块链上会有各种资料，那智能合约其实就是一种逻辑，会把协议条款或者是一些运作的逻辑编写为电脑的程式码，那会将这些执行的逻辑，还有执行的结果的状态，包含它的变数现在是什么值，这些都存在区块链的资料里面。那这些资料就是在区块链上，所以没办法被任意更改。你要更改，必须透过智能合约的逻辑去更改才可以。那这部分我们在等一下的 ERC 721的合约的介绍会有更进一步的认识
。那在这边我们先介绍一下名词，就是部署合约，就是部署这个它的逻辑程式嘛，就是会部署它运作的逻辑。那执行合约就是我们会执行这些逻辑，并且将结果储存在区块链上。那执行的同时，当然也会先读取这个逻辑上目前的状态，然后再据此来调整执行的结果。好，那这边只是很简单的介绍，因为这个影片的主题是要讲上架 NFT， 所以如果你想知道更多关于区块链、智能合约，那我建议你可以 Google 去找文章看，或者是 YouTube 去找一些影片看，那都会有很棒的教学资源。在此就不多做赘述。那让我们进入。今天的主题 NFT，NFT NFT 它全名是 Non-Fungible Token， 就是非同质化代币。对，那它是一种区块链的应用，透过智能合约上的逻辑，把所有的资料做了代币化。那因此它具有拥有者还有唯一性，那是不可替代的，而且可以被交易转让。那大家常听到的 ERC 721， 也是我们今天要写的。它是一个智能合约的标准，它是用于以太坊 EVM 系统的区块链。那 EVM 的意思是 e t h e r e u m Virtual Machine， 就是用于执行在以太坊区块链上的虚拟机。对，那 ERC 7 2 1它的合约都有固定格式的 function 与 variable， 所以是可以彼此互相相容的。对，那这边先介绍一下一些名词的缩写，就是 ERC 意思是 e t h e r e u m Request for Comment， 就是以太坊征求意见。那有时候也会被用在 EIP，EIP 七二一也是同样的意思，就是 e t h e r e u m Improvement Proposals， 以太坊改进提案。反正就是它的一些标准，它会透过社群的讨论去讨论出来。那 ERC 七二一就是它的第七百二十一个讨论，那讨论的就是 NFT 的标准，那就有了。我们今天的这个 tutorial NFT 上，它的资料是透过一个超链接去储存的。那也有的 NFT， 它会直接写在区块链上。那在今天的教学，我们会用的是透过超链接储存的资料。那连接内会有 NFT 的 meta data， 那 meta data 内会有 NFT 的图片的超链接。那所以你其实，在网络上看到的那些 N NFT 的图像。其实不是存在区块链上，它是一个超连接，会连接到这个从这个 NFT 在区块链上的资料，可以超连接到这个图像，然后你才有这个超连接的拥有权。这样，那只是一般的交易所就会直接说你有这个图片。好，那所以有时候你直接存这个图片，那 Creator 就会觉得很烦。对，那这个其实是就是没办法避免的。的你的资料还是在链上，大家都看得到。好，那刚刚讲到 NFT 的 meta data， 那它长得就大概是这样。我相信大家或多或少都有认识过 JSON 的格式。那 NFT 的 meta data 就是一种 JSON 格式，它会有特定栏位去放指定的内容。那这边是等一下我们会用到的 meta data， 你可以看到这个，它有各种栏位，像名字、它的网址、它的介绍或它的图片。那这些都是这个 JSON 档的格式，然后它会有各种 attributes， 会给它各种属性。那你可以对这个 meta data 做任意的编辑。对，那这些资料呢，就会被储存在一个 URL 里面。那你可以直接透过就是 HTTP request 去读取。那它的范例可能是像是一个 HTTPS 的 URL， 或者是你可以把它存在去中心化，而且也是。透过 hash 去认证，没办法任意篡改资料的 IPFS 上，那它长的就会是 IPFS 冒号两条线，它就会长得比较不一样。那这个通常在现在流行的 NFT， 它们都会放在 IPFS 上，就是为了确保这个资料是没办法被中心化的任意更改的。啊，等一下我们的范例也会用 IPFS 来做 NFT 的上架。那接下来来简单介绍一下 NFT 的 marketplace。Marketplace 是一个交易 NFT 的地方，那就是在区块链上能够让你可以一手交钱一手交 NFT。那它怎么做到的呢？它是透过 Marketplace 的智能合约去与 NFT 的智能合约做互动，然后来进行资产的转移，让你在一个链上的呼叫发行一个交易的同时，可以做到一手交钱一手交货的效果。那
。更多关于 NFT marketplace 的部分，你可以看我今年七月底在 c o s t c u p 的分享影片。那虽然现在还没有上架，但这部影片发布的时候应该已经出现了。那你可以再透过这个链接去看到这个分享的影片，了解更多关于 NFT marketplace 的事情。好，那接下来就要进入今天的重点，也就是智能合约的开发。大家可能会想要用什么语言来写智能合约？这边你有什么想法吗？那传统来讲，在写以太坊的智能合约会用 Solidity。嗯，但是我们今天是在 Python， 在 Python 大家相信都跟我一样，有个原则，就是有 Python 就会给赞。所以呢，我们今天也会来介绍 Viper。Viper 它是一个基于 Python 的智能合约语言，对，所以我们今天会用 Brownie。Brownie 也是一个 Python 的框架，然后又用 Viper 基于 Python 的智能合约语言来做撰写。那这边有一个 Solidity 跟 Viper 的比较。那传统的 EVM 合约，也就是以太坊用的合约，通常都是用 Solidity 去写的。那 Viper 是在 Solidity 推出之后两年才推出。那它重视安全性，还有可读性，<咳>它汲取了 Solidity 的各种教训，对它拿掉很多容易导致漏洞的功能。对，那所以 Viper 它因为重视可读性，它的语法比较跟 Python 很像，几乎是一模一样。那只那如果是 Solidity 就比较跟 C 加加或 JavaScript 比较像。对，那 Solidity 它因为比较早推出，所以它的开发者啊、社群啊、教学或文件的数量其实都比较多。那如果你要用范例或者是要套韩式库，那 Solidity 也都有资源。那 Viper 的话，它就比较少这方面的资源，尤其很重要是它不支援合约的继承，或者是数据型别的转换，或者是递回啊，或者是一些修饰符的操作。那所以 Viper 的程式码写起来其实会比较长，然后呢，你也没办法引用别人的 library， 你只能参考别人的合约，并且把自己的合约写在一个大的档案里面。对，所以当我发现说基于 Python 的 Viper， 它的单一档案的程式码长度比 Solidity 还长的时候，我其实蛮惊讶的。但是这样子写也有它的好处，那就是比起 Solidity，Viper 的合约因为没有模组化，所以它可以最精简，然后呢有最好的可读性，还有最好的容易除错的方法。那它部署的 Gas 就比较少，执行的 Gas 也比较低。那这个 Gas 这边是指交易的手续费。那这边有一个 Solidity 跟 Viper 城市码简单的比较，那我们等一下也都会看到实际的城市码。大家可以看到 Solidity 这边都要加分号，那 Viper 不用。然后 Solidity 它可以 import 其他的 library， 然后呢写起来就很像 JavaScript。对，那 Viper 这边就很像 Python， 只是你可以看到它定义的更严格，就它甚至连你 string 的长度最高只能几个数字。几个字元都会去特别的定义。好，那至于开发者的你，你会想学哪一个呢？那在这个教学里面，我们两个都会讲，就是我全都要，就是都会讲到。那你可以再去做个比较，然后看自己适合哪一种，然后呢，再对哪一种去做深入的研究。那我们今天要使用的这个框架 Brownie， 它也支援两种合约的撰写，它可以写 Solidity。也可以写 Viper， 那所以我们也都会附上它的程式码，然后呢，也都会带各位用两种合约的程式码部署一遍。好，那就让我们开始开发吧。那接下来会带大家进行环境的建制，也就是会带大家安装 Brownie， 然后安装 g a n a c h CLI。然后会带各位设定 MetaMask 的钱包，并且取得自己的私钥，然后会领取测试网的代币，并且连接 Rigby 的测试网路。对，然后呢，也会带领各位实际设置一个 Infura 节点，让各位能用自己的区块链节点来进行部署。关于测试网，还有一个要补充的事情，就是我们选 Rigby 是因为 Infura 的免费版只有 Rigby。那我不确定这个影片推出的时候会不会有不一样，因为现在 Rigby 好像在2023年的6月要淘汰了，所以如果你那时候已经没有办法选 Rigby， 那你可以选其他的测试网，只要是 NFT 的 Testnet Marketplace 支援的都可以
。那甚至你用主网路也可以，因为它的 gas fee 不贵，那你就要自己取得它的负责付 gas fee 的 token。对，那之后呢，你就可以用那个网路来进行一模一样的操作，基本上不会有任何的问题。那我也会把最新的网路，如果可以的话，我会放在留言，那你可以去看一下。那接下来会部署在本机的节点上，也就是 g r e n a c h e 的节点。之后呢，我们会实际的让它部署在 r i g b y 的测试网上。那也会带领各位实际的呼叫部署好的合约进行互动。那最后也会实际的来撰写这个合约的测试，来完成一个智能合约的开发流程。那在我们进入最后的开发之前呢，我们需要先来设定 i n f u r a 的节点。那所以请大家跟我一起 Google Infura， 那它应该是 Infura 点 I O， 那就会到它的网站。那我们会用这个网站提供的 API。那如果你还没有账号，请你先注册一个账号，你就会输入自己的 email 去注册。好，然后就会收一封验证信，那就会有一个连接要你点。好，啊，这边可以直接随便点点就好。好，那这样子你就可以建立起自己的第一个专案。好。那建立好之后呢，你就会看到这边有一个 project ID， 那就请你把这个 ID 复制起来，我们等一下会用到。那这边可以选就你的 i n f u r a 可以用的网路，就你可以看到说我们现在只能用上面这些，那就包含了我们会用的 r i n g b y 但是有一些网路是要付费的，那我们就不使用了。对，那这个免费的网路其实就够我们做测试，但是如果你到时候在看这部影片的时候 ，Rigby 已经不支援，或者是你可以用其他的网络，那也是 OpenSea 支援的。那你可以看一下你到底要用哪个网络，基本上都可以，就只要你能拿得到测试代币都可以使用。好，那就请你把这个东西复制起来。那这边出现的这个 Project ID， 我也会贴在共笔上，那你可以直接复制来使用。如果你觉得自己注册一个 i n f u r a 太麻烦的话，那也可以自己用我这边的，那这个是免费的专案，用完就没。那如果你想要就是持续精进自己的区块链开发，那其实建议你可以自己申请的，因为它是免费的，只要在免费额度内，基本上都可以爽爽用。那让我们开始安装环境吧。那一开始我们需要先安装 Brownie， 那就是所有的指令码，我们会用到指令码或者是一些环境的变数。这些常用的档案我都会贴在这份共笔上，那你可以从那个留言或主办方提供的链接看到。那我们先贴上这三行指令，就是来做那个 Brownie 的安装。那我们先安装 Pix 这个套件，然后这个套件就是它是一个类似 PIP 的套件，它可以做那个。就是整个使用者的套件的安装，然后 Brownie 它指定你要用 Pix 才可以装得了。好，那就这边要等它一下，它需要安装一段时间。那在装的时候呢，如果你报错，那就去看一下那个错误的讯息。那如果你是 Mac， 然后是刚重灌好的话。就是就没有安装过 Xcode 或 GCC 这些套件的话，就有可能会出错。那你就要去先安装一下相关的套件，然后呢才可以顺利的安装。那基本上都可以在那个安装的错误讯息里面看到。那如果你发现就是真的装不起来，也可以马上留言，那我会就是看到就会回应你。那这边我们就。稍等他一下。
好，会有一段时间。那他刚 install 已经关掉，那就是他快好，好成功了。这样，那成功你会看到像这样子的讯息。那你只要在你的这边打 brownie， 那你就可以看到它是可以跑的。这样，那就是代表你成功了。好，好，那在安装好 brownie 之后呢，我们要来安装另一个套件，叫做 Grenache。那它你同样的在那个指令码这边打入 npm install Grenache。呃，等一下，重来。好，从这里开始，在安装好 Brownie 之后，我们要安装另一个套件，叫做 Grenache。那它是负责跑本地节点的。那就把我这边的指令打上，它就会自动的去做安装了。那这个安装同样要花一些时间才会完成。对，那 Grenache 它的用途是你可以在本地去执行一个以太坊的节点。那透过这个节点呢，你就可以模拟。它所有区块链上的操作，然后呢，这个操作就会是瞬间完成，而且它会帮你准备好那个，准备好你需要的 gas fee 付那个手续费的钱，这样就你可以无限的做测试。那好之后，你只要打 g a n a c h 那按 enter， 如果你是成功的，那你就会看到像这样子的内容，就是它帮你把所有的一个节点，简单的节点都开好了，这样。那这样子就是成功了。那在到了这边，我们在这个 Brownie 的安装已经告一段落。那我们接下来要来设定自己的钱包，还有领取测试的代币。好，那首先我们要先来设定 MetaMask 的钱包。那我相信各位应该都有安装自己的 MetaMask 钱包。那如果没有的话，那我就实际的带领各位来设定一次。那有的话，你可以先稍微休息一下。那也可以跟着做，就是我开一个新的。使用者 icon， 那就是专门来做这个操作，这样。好，那首先你要先 Google， 因为它 Mac， 那第一个就会是那个 Google Chrome 的 extension 有一个 Meta Mask 的套件。好，那你就把它新增到你的浏览器。那你可能是用 Chrome 或是 Brave 或是 Edge， 都是可以去使用的。那新增完成之后呢，会进入它的一个设定的流程。好，那我们就点它，然后它会问你说你有没有那个私钥或助记词。那如果你是第一次设定的话，那就请你点没有。那如果你是已经有设定过，那你可以汇入自己的，那都可以，没关系。那我们这边先点开心的 wallet。那就这边就确认就可以了。好，那这边要设一个密码。好，那我设了密码，嗯，开始创建。那这边要那个有一个教学影片，那我们就先跳过，基本上他就教你要怎么去做合约那个。密码设定，那这边你就点开它的你的那个助记词，那把这些字复制起来，存到一个安全的地方。那像我这边的话，我就先把它存到我的另外一个视窗上。那这边你要把这些词可能最好抄下来，或用手机拍一下之类的。那等一下它会要你去把这些词重现出来。好，那这边点个 next， 那就把这些词照它的顺序重现。Item check 这样。好，那这重现好之后，你就已经安装好了。那其实这份助记词如果可以的话，我也会留在共笔上。那你们就可以直接用这份助记词来连接到那个已经有一些。r i g b y 测试代币的那个测试网络，这样好。那接下来你设定好助记词，会来到这个页面。那接下来，请你点这边右上角有个自己的账号，然后呢点设定。好，那这边设定的时候，你你要点这个 Advanced， 然后往下拉一点，会看到这边有一个 Show Test Networks， 就是显示测试网的意思。
。那因为我们等一下会需要在测试网上做开发，所以我们需要把这个打勾，那这样你就可以看到测试网。那等一下也可以直接就是读取到测试网上的资料，这样。好，那接着就在。点这边，你就可以看到它有很多个测试网。我们等一下会以 r i n g d y 为主。以上就是 m e t a m a s k 的设置。那接下来我们要来领取这个 r i n g d y 测试网的一些测试代币。那这边的话，你可以先 Google r i n g d y f a l k e t 这个关键字，然后来看到底有哪些 f a l k e t 可以用。那目前来讲，前两个搜寻结果，这两个 f a l k e t 它应该都已经失效了，就是你可以稍微进去看一下，就发现说，哎，它前一个领的人是十八天前领的，就是他这个 bucket 已经被领干了，所以没有钱，这样。对，然后或者是你可以用这个，这个也可以用。那如果你找到一个可以用的 bucket， 那就把你的 MetaMask 打开，然后把你的地址贴上去，然后点 Send me if， 那就。如果顺利的话，你就可以拿到他的那个资金的挹注。好，那如果这个也不行的话，你就在尝试 Google 搜寻结果的第三个，也就是 Chainlink 的 Bucket。那基本上前三个，就我的经验，至少会有一个是有工作的。那如果你真的领不到的话，可以留言，我把一点点测试代币打给你。这样，好，那这个 Chainlink 的。b o c k e t 你要使用的话，你要先连接你的钱包，那一样就点 MetaMask， 然后点你你要连接的 Account 是第一个，你点连接，好，连接之后你你就可以从这边你的地址，然后呢你要领多少的钱，然后他会给你一个那个防止机器人的那个验证，你要帮你把所有的飞机选起来这样。啊，偷偷选错一个应该也不会怎样，没错，就可以骗一下那个 AI。好，然后呢，就在那个 Chainlink 这边，它就可以完成那个那个交易，那你就可以领到测试代币。那回到这边，这个也成功了，这样就基本上 Google 搜寻结果的第二个跟第三个都是可以用的。那我也都会把它们的链接贴在共笔上。那这个时候呢，你再回到你的 MetaMask。好，等他一下，那你就可以看到你已经有了一些些的以太币，那是在 r i n g b y 这个测试网络上的。那这个 0.2 分别是从这个 r i n g b y Focket 跟 Chainlink 的 Focket 拿到的，这样。那我们有了这个 r i n g b y 就可以做后续的测试了。接下来我们需要把私钥做汇出。那要做会，因为我们等一下要用 Brownie 去做开发，所以我们要汇出这个私钥。所以呢，请你点你的 MetaMask， 然后呢，右上角这里有个三个点，请你点它，然后点 Account Details， 然后呢，把你的 Private Key 点一个 Export。好，那你要输入密码。好，那输入密码之后，你就可以解码得到你的 Private Key。那我们等一下。在操作 Brownie 的时候，会需要把你的 private key 放在 environment variable 里面，所以请你先把这个 private key 保存在一个你可以拿到的地方。那这个 private key 如果可以的话，我也会留在共笔上，你也可以直接做使用。就只是不确定到底会不会有钱，因为它就是公开的。好，那就让我们开始吧。好，那刚刚我们已经开好了节那个节点，也是完成了钱包的设置，然后安装了相关的环境。接下来我们要来做范例城市码的执行。那在这个范例呢，你如果能照着我的这个城市码顺利的跑，直到看到你的 NFT 出现，那就代表你的环境有正确的安装。那不然的话，如果任何错误，就代表你出现了问题，请你重新检查一下环境是不是有设定正确，或者是你的钱包有没有正确的被抓到。那等一下我们会实做，那实做的时候呢，你也可以参考这个范例，城市码基本上是一样的，但还是希望你可以亲自打一遍，来取得最好的学习成果。那就让我们开始吧。那首先呢，请你们先到一个空的资料夹，或者你想要放这个专案的资料夹，然后呢，在这个共笔上，请你打开这个执行范例，那或者是到我的 GitHub。也就是 Ethan C 十三，然后呢去搜寻 Python NFT Tutorial 这个专案，那我会 pin 在我的那个首页上
。好，那接下来请你把这个 code 下载下来，就请你把它 clone 下来。好，那接着请你进到那个专案，然后用 VS Code 把它打开。好，那打开之后你会看到像这样子的一个资料夹。对，那我来简单的讲解一下，就是这边它的会有三个主要的资料夹 ，Contract 会放我们的合约。然后 script 会放我们所有使用的脚本，那 test 会放我们的测试程式码。那目前只有一个简单的测试。好，那我们就先来做那个环境的设定的导入。好，那把它用 VS Code 打开之后呢，请你把你的 private key 跟你的 project ID 导入。那我们刚刚这边已经有开了 Infra， 还有那个 MetaMask 的钱包，那就把你刚刚存下来的这个东西。导入，好 ，every key， 然后你的 project ID 在这边把它复制起来，这样就完成了环境的导入。那就可以把这个 example 点 env 改成点 env， 就把 example 拿掉，这样。好 ，OK， 那这边就完成了那个我们的环境的导入。那我们就可以来实际的跑跑看。那刚刚大家应该已经装好 Brownie 了，所以我们现在就直接跑 Brownie， 然后 Con Run， 然后点斜线 Solidity， 呃 Script Solidity Deploy Mint 点 Py 这个档案，那它就会直接去执行我们的其中一个脚本，会把我们的 NFT 部署到 Solidity 上。呃，部署到本地的测试网上，那使用 Solidity。好，那这边我们看到 Mint Success。好，那我们再测试一下我们的 Infura 有没有效。那就来加两个 flag Network 和 r i n k b e 好，那这个意思就是我们等一下跑的执行的程式码会在 r i n k b e 上面跑，那它就会跑比较久，因为它是真的跑在一个对外公开的公链上，所以我们要等它每一个区块被挖出来。那同时，它也会直接使用我们刚刚在 EMV 里面加的 private key 跟 i n f e r i o r project ID。对，然后这边就要稍微等它一下。好，那这边可以看到它已经 deploy， 然后它正在做 mint 的那个交易，这样那这边就稍等他一下。那在等的时候呢，你们可以先，嗯，我们可以先去 r i n k b e 的 Ether Scan 看一下。那你可以 Google r i n k b e 然后 Ether Scan 就可以找到它的专门去检视区块链的一个浏览器，叫 Ether Scan 的 r i n k b e 版本。那你可以把刚刚部署的这个合约贴上去，那就可以看到说，在44秒前，这个合约刚被创造起来。这样，那就是。我们刚刚发出的交易，那你也可以看到自己的时间。对，那我们现在再稍微重新整理一下，你应该可以看到更多的交易，因为我们刚刚它有，就是我们还在跑其他的交易，那它会陆续出现在这里。好，那这就是我们发的部署的 NFT 合约，就可以看到这 Creator 应该跟你在 MetaMask 的那个地址。是一模一样的，都是像我这边都是633开头。好，那拉到最下面，这边有告诉你它已经成功，你可以在你的这个链接看到你的 NFT， 所以我们可以把这个链接点开。然后呢，如果一切顺利，那你就会看到像这样子的一个画面，这个就是你的第一个 NFT 是在 r i n k b e 上的。对，那我们这边这个 NFT 是用 Python 的蛇，是十周年纪念的那个蛇蛇，那它有各种的属性啊，这样子。好，那这一页等一下也会做详细的解释。对，那主要是你可以看一下这个合约的这个链接，点开之后就会来到我们的 r i n k b e e s t e r s c a n 那就是我们刚刚看到的这个链接。对，然后再回到这里，你点这个 Token ID 的这个链接，把它点开。点开之后呢，它会连接到一个
就是 JSON 档，那它就是我们那个 IPFS 的连接。啊，它这个 JSON 档就是我们先前在简报里面有讲到的 NFT 的 meta data。好，那目前范例，如果你看到这个页面，就代表它已经成功了。那接下来呢，我相信你一定不会只是跑了个范例就满足的，所以我们等一下会实际的来开始实做。我们会实际带各位去看 Brownie 的这个专案结构，然后呢，我们会。参考一下我刚刚范例里的智能合约程式码，我会向各位讲解它到底是怎么运作的。然后我们会来撰写部署的脚本，还有部署它在本机的节点，跟实际的来部署它在 Rankby 的测试网。然后呢，我们会来呼叫合约，并且跟它互动，并且写一个测试来确保我们的合约是可以正常运作的。那就让我们继续吧。那在执行上列的过程中，如果你发现它跑比较久，那是因为它要先下载 Solidity 跟 Viper 的编译档，那它需要一段时间才可以完成编译器的下载。所以呢，在这段时间你可以先让它等待一下。好，那这边请各位打开 Contract， 然后的 Python NFT 点 s o 这个档案，那你就可以看到在这边是一个 Solidity 的档案，那它。一开始，所有的提的档案都会先宣告它的 license 跟它的版本。对，那之后呢，你可以看到我引入了两个 library。那这个套件就是由那个专门写智能合约的一些 library 的 Open Zeppelin 写的 ERC 7 2 1合约。那我们就直接继承这个合约，用在我们现在的这个 Python NFT 的 contract 就可以了。所以写起来会相对的简便。我们就只要继承它是 ERC 7 2 1的合约，然后 U R I Storage 是它的一个 extension， 就是一个延伸的应用，就它可以针对 U R I 去做储存的 N F T。那我们就只要宣告三个变数，那第一个是让 token 从零可以开始算，那就可以看到在下面的 constructor， 也就是 init， 就一开始部署合约的时候会执行的部分，我们让它是那个，就是 token counter 就会是从零开始算。然后呢 ，minter 这个部署合约的人就会是那个发送这个合约的人，那也就是他的 minter， 也就是他有合法的权限去做那个铸造 NFT 的人。那最后一个是 contract URI， 也就是这个合约它的 meta data。那这个跟我们到时候部署到 Open C 会有一些关系，在此先不做赘述。好，然后往下看。就可以看到，我们就直接宣告下一个方选叫做 mint。哦、oh, ，这边还有个东西要注意一下，就是你会注意到说，我有用了一些函数，这边其实没有宣告。像这个 ERC 7 2 1我这边并没有宣告一个函数叫 ERC 7 2 1但是这个 ERC 7 2 1就是继承自前面的这两个我引入的套件。对，那所以我下面这些 mint 啊或 burn， 它也是用前面这两个套件里面的东西。那如果你想要看到它的内容，你可以直接 Google， 像我直接 Google E R C 七二 U R I Storage 打 So， 从这边，那第一个基本上就是它的结果，你就可以看到那个 Open Zeppelin 它在写合约的时候，它是怎么去写 E R C 七二 U R I Storage， 那就可以看到它是怎么实做的。对，然后呢，他又把它模组化成两个部分，就第一个部分是 token URI 的部分，那第二个部分是他又继承了 ERC 七二一，所以你就可以再去看他 ERC 七二一点 so 是怎么写的。那我们这边就再把它复制一遍，好 ，Google 基本上第一个就会是，那就可以看到他 ERC 七二一是怎么写。对，那他的 constructor 就会有 name 跟 symbol。那就是我们前面在这边写的时候会看到，我们把它的 name 跟它的 symbol 放上来。对，然后这就是我们使用 Solidity 在写合约的时候的好处，就它可以继承前面人家已经写好的 library。那这些 library 是已经经过检视是安全的，那就可以写出一个比较安全的合约，然后也比较短这样。那就下面就可以看到我们要做 mint。那这个 mint 的部分呢，我们就设定它的 address 是到要 mint 给谁，然后它的 token URI 是什么，对，那它就会要求你的那个讯息的发送者是 minter 才可以发，而且你不可以发到空的地址，这样
然后就这边就简单的把新的 token ID 拿出来，然后把 token counter 加加，所以本来如果是零就会变成一这样，然后就会有零号 token 被 mint 出来。那就我们就把它 mint 出来，然后设定它的 URI， 然后把 token ID 做回传，这样。那如果是 burn 也一样， burn 就是要就确保它是可以有权限可以 burn 的，然后就可以把它 burn 掉。那最下面还有一个是 contract URI， 那等一下会讲，就是它是跟你要呈现在 marketplace 的时候有关的一些资料。那它就会写在 contract URI 这个变数里面，那就可以比较好的被 OpenSea 的 Marketplace 所读取。那关于 ERC 7 2 1在 Solidity 它具体 Open Zeppelin 是怎么实作，那就请各位参考我刚刚讲的这个档案，它里面有它的实作的每一个细节，包含它的 token 是怎么去 approval 或者是怎么去交易的。那我在这份 Tutorial 就不做赘述，因为它会花蛮多时间。那我相信它的那个城市码其实都写的蛮清楚，应该是可以自己读。那有问题也可以来跟我讨论交流。那接下来呢，我们要来看 Viper 部分的城市码。同样一份合约，在 Solidity 我们只花了42行，并且引入了两个函数库就完成。那你猜猜看 ，Viper 究竟花了几行？那答案是超过100行。你可以从旁边这边就看到，它有非常非常非常的长。那我拉到最下面，总共发现有380行的长度。对，那它基本上就是把我刚刚在那份 Solidity 的城市码，加上那两份韩式库的所有我们需要的韩式，全部都写在一份档案里面。就是因为 Viper 的那个档案特性，它是不支援你去做 import 的其他的合约，然后去继承，所以就你就只能。从头写到尾，全部包在一份合约里面，然后加上它又没有一些装饰图之类，所以写起来又会比较长，对，那就比较长。那这个 Viper 的城市码，它的核心逻辑基本上跟刚刚前一份 p y c o n NFT Solidity 版是一模一样的。那我有把它该有的函数都有写进来。那就是如果各位要看的话，可以从86行这边， 8 7行这里就不能再高了。这边 init 开始看，就是它一样，就是跟 Solidity 的 constructor 一样，就是从这里开始。那这边 URI string 53， 就是它有设定它的长度，就只有53个字元以内。那一样的逻辑，这样，那你们就可以，如果有兴趣想要了解 Viper 它是怎么实做这个合约的话，那就可以从这里去看。对，那需要特别讲的是，它的所有的变数都会在前面先宣告。那 Solidity 是 mapping， 那在这边就会叫做 hash map。那它基本上的用法就是我们在 Python 的 dictionary 或者 JavaScript 的 JSON 这样，就是一个 mapping 的角色。好，然后其他的部分就是差不多。然后如果要宣告是一个公开的变数，你要把它用 public 把它包起来。那这部分同样我们在等一下开发的时候。会直接复制贴上。那如果你对 Viper 部分的城市码有任何问题，也可以去读这个文件。就我把注解尽可能的详细留下。然后呢，如果你有任何的问题，也可以再来跟我做讨论。那如果要实际使用的话，你只要知道它 init 就 external 的部分到底是怎么运作就好。就是它会 init 一个函数，然后呢，我们之后会去调用它的。就是这些是他交易所会去调用的合约的函数，将它有没有被核准去做交易之类的。那我们主要会去调用它的 mint， 也就是在332行最下面这边，我们主要会去 mint 一个 NFT。然后呢，我们如果需要的话，也可以把它烧掉，也就是 burn， 把它摧毁掉。那这两个部分是我们会用到的。对，那就只要看。我们只要再再来读 mint 这部分的城市码就可以了。那这边的城市码基本上跟前面 Solidity 的一模一样，所以就不特别做赘述。只是特别要注意是，它这边错误就不会再跳错误讯息出来，就你必须知道它的逻辑是怎么运作，不然的话可能会遇到错误，然后不知道原因这样。好，那就让我们开始来进行开发。好，那让我们实际进到范例的开发。那请先开一个资料夹。那我这边就叫 NFT Scratch
就是 NFT 从头开始，那我们会从头开始来做一个 NFT 的 Brownie 专案，这样。那我们进到这个资料夹之后，它现在是空的。那请你输入 Brownie init， 那它就会把这个资料夹变成一个 Brownie 专案的。那这个时候再看一下它的档案，就发现它多了一些档案出来。好，那就用 VS Code 把这个连接打开。那这个值得一提的是，我这边现在的所有操作，你都可以在浏览器里面找到。就是比方 Brownie Create， 那你这边就可以查到这个 Brownie， 你要怎么用它去开一个新的专案，就是它都有完整的 document 教学这样。那我们等一下会参考它的内容。那你也可以开一个有 template 的 project， 那它就会帮你开一个 ERC 2 0 token 的专案这样。OK， 那我们这边就从头开始，就是它这边都是空的，资料夹都是空的。好，那首先呢，我们要来把一些程式码从范例那边移过来。那这样做的原因，是因为有一些东西它其实就是长这样，像是这个 config 档基本上是一模一样，所以我们不需要再重新写一个。那我们就直接从原本的这专案复制，然后到这边来把它贴上。然后还有这个环境变数，包含我们这个已经有一些测试代币的私钥，那你也可以先贴过来。好，然后呢，除此之外就是这两个合约，这两个合约部分我们不会再重写一遍。那刚刚已经有讲解过，那如果想要知道更详细的话，可以去 Google， 就是合约的细节这样。但是我们等一下会对这个合约做更完整的测试。那就把它贴上来。那我们主要就把这四个档案贴去贴过来。咦，这个东西它跑了一阵子，嗯，我可能贴错了。再一次 ，cancel。哦，没有，它贴比较久，因为 Viper 这个档案真的太长了，所以 VS Code 花很久才贴过来。好，那之后呢？这边其他都没有了。好，那我们。如果要用 Brownie 写智能合约啊，你可以就写一写，那你就写写之后，你要先检查你到底写对不对。你可以用 Brownie compile， 就是这个不管你有没有，你你完全没有 script， 它一样会帮你编译这两个合约的档案，这样，那它就会把这两个合约编译出来，把它全部编译好，编译好的话，这边 build 里面就会有一点东西，这样，它就把它的 ABI 算出来，对，好。那我们就确保我们 build 没有问题，就是合约的语法上没有错误，它是可以被编译。那我们就可以实际的来写脚本去执行了。好，那让我们开始写脚本。那我们第一个脚本让它叫做 deploy nft 点 py。好，那我们要做的是合约的部署。那我们首先要先从 brownie import 那个它的合约。所以是 PyCon NFT， 然后还有那个 Network 跟 Config 档，还有 Accounts。好，我们要引入这些档案。那之所以要引入这些档案的原因，是因为我们等一下会需要用到账号，然后可能要检查网络跟设定档。好，然后呢 ，Brownie 它会去读这个 Main 的函数，所以我们要 define 一个 Main。哦，它里面就会把 account 列出来。我们可以先看一下这 account 里面到底有什么，就你开发到一半，可以去检查。哦，还有那个 formatter， 我们用 black 的这个 formatter 让它好看一点。好，那我们，嗯、呃。哎，糟糕，打错。那个 Brownie Rock Scripts Deploy NFT 点 PY， 那它就会 print 出 accounts。那 accounts 呢？它是一个 object， 那它其实是一个长度为十的 object， 就你可以看一下它的长度。那它应该是一个长度为十的 array， 就是。
他总共会开，因为我们现在是跑在测试网，所以他会开十个假账号给你。那这十个账号里面都有大概很多个以太币，其实多到我自己也不是很确定多少。你可以用 balance 去检查一下这个账号零，它现在有多少钱？那可以看看有一堆以太币。那以太币它应该是有。十八个小数点在前面，那可能有一千或一万或十万个以太币，就是让你可以做任何的测试操作，都有足够的测试代币可以用的。好，那我们知道账号之后，就我们我们就先用 account 的零来做这个部署。那我们就先，现在我们要用的 account 等于 account 的零。好，那我们之后呢，我们要来做合约的部署 i c o n NFT 点 deploy。那它部署的时候呢，我们要先检查一下这个 Solidity 档。我们用，嗯，我们用 Viper 来当范例好了。因为 Viper 它，呃，我们用 Solidity 来当范例，但是到时候我们也会把这个结果动到 Viper 上，因为 Viper 它的程式码跟 Solidity 是一样的，所以基本上看哪个都可以。那这边的话，就是它 Initial 的时候会有一个 URI 需要去输入。那我们这边在 deploy 的时候就需要有个 URI， 那 URI 也是从我们本来的这个范例来抓 deploy solidity。我的 URI 放在 helper script 里面 ，contract URI， 我把这个 contract URI 放在它第一个参数，然后呢，第二个参数呢，你这样跑它可能不会成功。就是要看它测试网有没有帮你自动抓好，没有，还告诉你说你要设定说它到底是从谁去部署，所以你要再加一个参数 from， 然后 account， 它是从这个账号去部署，那这样子的话，它就会部署成功了。好，那之后呢，我们可以再来做那个，就是。检查就检查一下这个合约到底有没有不成功。好，那我们要测试它这个合约有没有正确的被布好。那我们的 contract URI 有没有正确的被写入？那我们需要让这个合约，我们要把这个合约的变数抓出来。那我们可以看一下这个合约的，跟我们用 format string， 然后比较快。这样我们可以看 address 是多少。然后呢，我们可以再检查一下，就是这边它的这个 contract URI 这个变数是 public 的，所以我们可以去看一下，说这个 URI 上它有没有办法，我们应该可以直接读取到。好，然后 print URI for my string URI 是 ERC 七二一点 contract URI。这样子，我们就可以读到这个 public 的变数。好，那我们再跑一次这个 deploy NFT， 我们看一下结果是不是如我们所想的。好，是，所以我们可以看到它的地址是这个，然后呢，它的 URI， 你觉得这一串会在这里出现？好，那很特别值得一提的一件事，是因为它是跑在测试网，所以它每一次第一次跑的时候都会是在同一个地址，因为只要是同样的。同样的 private key， 然后呢，在同样的交易次数，就是它第每个 private key 第一次在这个区块链上交易所部署的合约，它的地址都会一模一样。那这个可能可以导致一个攻击，对。但是这边我们只是测试网，所以就不需要特别留意这样。那所以如果你想要在不同的链产生同样的合约地址，你就可以不用同样的账号，用同样的交易次数，也就是它的 NAS， 然后不出同样的合约。那这个可以透过我们在 Brownie 特别去操作，也可以比较容易办到。好，那我们这边拿到它的 URI 之后，就代表哎，它有正确被部署。那我们这个 contract URI 如果它是 private 的，那我们就没办法读到，就会跳错。这样，那因为我们没有要细讲，就把它存回来，对，它就会跳错，因为它没办法。读到 private 的变数，好，那只是我们因为这个是 URI 要给 OpenSea 去读，所以我们这边就让它保持在 public 的状态。好，那现在它有确定它有正确被 build 好之后，我们要来 mint NFT。那我们一样到这个
我们的小抄，也就是我们的范例程式码这边，看一下 mint 点 py 这里面有 NFT 要用的所有 URI， 那这每个 URI 就对应到一个 NFT 的 URI。好，那我们就来那个 for URI in URI is。那这些 mint 我们就要去检查一下，它 mint 会吃什么参数。那如果你是用 Brownie 跟其他合约互动，它可能会给你 ABI。那我们等一下也会说明要怎么去检查这个 ABI。那我们现在有合约的原始码，我们就直接看原始码。第一个是要给谁，第二个是它的 token URI 是谁。好，那我们第一个就是给 account 和 address， 然后第二个是它 URI， 就是这个 URI。那我们先弄一个就好，这样不然它交易可能太多。好，这样子。好，成功了。那我们可以去检查一下它的 token counter， 就是合约。我一开始 token counter 是零嘛，所以我这边应该要可以看一下它的 token counter。应该是零，然后呢，结束之后呢，我再呼叫一次这个合约，去读它的 token counter 的状态，那应该会读到它是变成一。好，那你可能会注意到我这边有的交易它是这样子，然后有的交易有的跟合约互动我是这样子直接操作。那它这种直接读取的称作一个 view 的函数，那它是不需要被消耗 gas 的。那我像这种 mint 的函数，它在执行的时候是它会在链上做写入，那就会需要消耗 gas。那这个两种操作在那个 Brownie 的写法其实差不多，但是只有在需要消耗 gas 的操作才会出现在这边有全筛选 send 的这个事情发生。好，那可以看到我们 token counter 本来是零，那现在变成一，就代表哎我们的 NFT 有 mint 出来了。好，那到目前为止我们的测试网。已经完成，就是本地的测试网已经完成，是在 g r e n a c h 的测试网跑的。好，那我们接下来要让它部署到 r i n k b 上，所以我们再开，把这个这个这个档案复制一下。那这个旧的档案叫做 g r e n a c h Deploy NFT 这样。那我们知道它是在本地网，那我们这个我们会在 r i n k b 跑 r i n k b Deploy NFT。就改个名称。那之所以要这样呢，是因为我们等一下的操作会不太一样。假设我们直接在直接执行 Rigby Deploy NFT， 哦，它还是会过，因为我们要去指定它的网路 network 要是 Rigby。那这个时候呢，它就会报错。对，那它的错误讯息我们可以读一下，它是主要是错在第十四行，也就是这一行。那原因是因为他的 account 零是没有东西的，就是他 account 是在 Rinky B， 他没有帮你内建好任何账号，他帮能有帮你内建的只有本地的测试网而已。对，那所以我们需要来手动的决定他的账号是什么。那要手动决定他的账号呢？你这部分可以参考我们的 Helpful Script， 它里面的这个 Get Account 就会帮你决定，就是他会看说，如果你的 Network 它现在的。名称是在 local blockchain environment， 也就是 hardhead 或 g r e n a c h 或 development 或 m a n a f o r k 等等，就是你在本地跑的网路，它就会帮你生成测试用的私钥。对啊，因为他们都有预设的私钥，是会给你有以太币在里面可以用的。那如果不是的话，它就要去载入自己的 config 档里面的资料，这样。所以我们等一下就要用这一行。好，那我们就 account 就等于 account。点 add， 然后 config， 那我们 config 档里面就是 Brownie config YAML， 那我们这边可以看我们 wallet from key， 就是我们的 private key 这样，所以我们就在这边打 wallet， 然后呢 from key， 好，然后它就会，我们就会拿到我们的账号，那我们这个账号应该就跟我们 MetaMask 的那个一模一样，那我们就再跑一次。哦、oh, ，wallet， 嗯 ，wallet 的 w 要大写，对吧
，我们看一下。哎，哦不对，是 wallet 要加 s， 好，这是我的锅 ，wallet， 好。那这边我们就会跑到 Ring B 的测试网，所以它每一个交易就会花一段时间才会出来，然后稍微等一阵子。那这边 Nouns 是九十二，因为我已经用这个 Private Key 操作过九十二次交易了，它就会帮你 Brownie， 它很好心的就会帮你全部列出来。那在其他的开发工具，像 Hard Hat 或 Truffle， 它其实是不会做这些的。那就是我觉得 Hard Hat 比其他的开发框架还要好的原因。这样，好，那我们的。NFT 合约已经部署到这个 B 6 8这个地址，我们可以实际的去找一下 Ringby Ether Scan， 那就可以到这个 Ringby 的 Ether Scan， 那我们找一下这个地址，那就可以看到它的 NFT 已经出来了。那我们也可以实际的去 Open C 找一下 Testnet Open C。然后把你刚刚的这个地址贴上去。那这边要等一下，因为 Open C 它就会真的去找到底这个合约有没有 NFT。然后因为我们是跑在测试网，所以它常常要等一阵子。但是，然后有时候甚至你部署的 NFT 它会读取不到。那你可能就要再布一次，但是这在主网路就比,比较不会有问题。这主要是它测试网比较烂，这样。嗯，等的有点久，对。我的进度条其实是跑开心的，会不要理它。那我们还有另外一种小作弊的方法，哎，还是说网络断了？好，我网络没有断，就是你可以先随便去点一个人家的合约，然后呢，把这个地址改成你自己的地址，然后这个改成零，好，这样子的话就可以看到，哎，这个就是我们刚刚布的 NFT 合约，就是因为它搜寻它可能坏掉了，或者是要跑比较久，哦，有啦，它找到了，我我要手动去点这样。对，那你可以直接去改这个网址。那这个网址呢，我们就其实，在那个范例上有，就是范例上我们有说你的在范例的城市码 mint 点 py， 所以下面这边有 visit it at 这个网址，那也可以把它复制起来，然后呢贴到你的浏览器上，然后呢斜线后面就加上你的合约的地址。然后，因为我们刚刚 token ID 是零嘛，我们 token 是从零开始算，所以就加上零，那就可以看到你刚刚铸造出来的 NFT 已经出现在 Rigby 的测试网上了。好，非常好。那我们到这边已经完成了绝大部分的目标。那接下来我们就来多做几张 NFT 在这个 collection 上，因为它现在只有一个，其实有点孤单。那我们就让它多做几个。那你可能会想说，哎，那多做几个，你可以把这边改写成回圈 ，for URI in URI s 哦 ，mint 这样，没错，这是一种做法，就你这样子做之后，它会变成会 mint 四个 NFT， 因为 URI 里面有四个 meta data。好，那这是第一种做法，那我们可以先来尝试一下这个第一种做法，那等一下会再跟各位讲。如何去连线到本来我们已经部署的合约，然后呢，去跑。好，那这边我们可以先趁他交易的时候来讲一些其他的事情。我们来到 Ringby 的 Ether Scan， 那我们看一下这个我们刚刚发的交易，嗯，没有被确认，等他一下。好，已经被确认了。那你可以看到，它 Brownie 都会写你的 transaction 那个 gas price 啊， gas limit 啊， use 就是这些指标。那我们来讲一下它到底是什么。就是 gas limit， 就是它估计你这个合约操作总共会花多少的 gas。然后呢，这个 use 就是你实际上花的，就是可能你实际上城市没有花到这么多的执行次数，那它就会跑比较少这样。对，然后呢，这边 gas price 是一。
零零零零零，然后一点零零零一嘛。那这个是在 Rigby 测试网才是这样。那我们如果是跑在像是 Mainnet， 它的 Gas Price 是会浮动的。对，那这边的算法就是它会把 Gas Price 乘上你的 Gas Usage 或 Gas Limit， 那就会是你的 Estimate Gas 跟你实际上的 Gas。对，所以你如果往上拉一点，这边 Transaction Fee。这些 e v e r 基本上就是零点一六二四九四五乘上你的 gas price， 所以就是零点一六二四九四五，然后这边又有一个一六二四九四五，这样这就是你的 gas transaction fee 的算法。对，那这个东西在我们的测试网其实不重要，因为它不需要很多的钱。但是如果我们是在 e t h e r s c a n 上，比如说你要用 Brownie 跑在 e t h e r s c a n 的主网，或者是以太坊主网，或者你要跑在 Polygon 啊之类的，那基本上你就要需要先去留意一下这个网络上它的 gas fee 是多少，那以免说你会炸锅，就是不小心花太多钱这样。因为如果你部署合约部署在九十 gas fee， 那你付的钱就是就是可能像现在只要十 gas fee， 你付的钱就是九倍这样，那就是很冤呐、啊，会很贵。那因为每一天的钱的那个浮动是蛮大，就像是。今天我现在录影的是七月十四号，它最高可以到一百四，那平均只有二九，那最小是七，那你就要挑它小的时候做合约的操作会比较便宜。好，那这是题外话，就是让等它这个跑完。好，那这边跑完之后呢，我们刚刚又布了一个嘛，那这个合约呢，我们也可以再次的来到 Open C 来看一下。那我们一样偷偷改这个网址，然后比较快。看一下，那我们又布了一个 Python NFT。好，那这个 NFT 呢，它就有四张了。好，那你这个时候可能会想，那要八张怎么办？或者是我如果想要在这个合约我再布更多的 NFT 怎么办？那就这时候就是要到我们要跟既有的合约去做呼叫，就是我们这边是部署之后呢，马上 mint。那我们接下来要来呼叫已经有的合约。那我们把这个档案做一个复制贴上。然后呢，改一下它的名称 r i n g b c o m i n t 点 py， 呃，不用 c o 直接叫 mint 点 r i n g b m i n t 点 py 就好。那上面的连接可以不用动，但是 c o n t r a c t URI 可以拿掉。好，然后 Python NFT 这这些东西都不用动。那我来讲一下要怎么来读合约。那我们需要读合约的话，我们会需要一个新的变数从 Brownie 引入，叫做 c o n t r a c t 我们需要在 main 里面和 count 一样，我们用我们的私钥，但是我们会需要用 contract。然后呢， from ABI 有几种读合约的方法。那我先说最标准的做法，就是我们需要读 ABI。然后呢，我们会需要给这个合约一个名字 ERC 七二一。然后我们需要给它地址。那我们刚刚这边我们部署的地址是零叉八一 D 嘛，那就这边零叉八一 D 稍微给它。什么档，让它好看一点。好，然后最后是 ABI， Python NFT 点 ABI。好，那这个 ABI 呢，我们可以实际的偷看一下 ，print 它长什么样子。这样，那这个 ABI 它基本上会是一个 JSON 的格式。那我们要跑的就是 r i n g b m i n t 它就是一个 JSON 的格式。那你如果想要读取到这个 ABI， 你也可以从你的 Deployments 四，呃，这四号网络是 r i n g b y 然后这边它的网址你可以看到它的 ABI， 或者是你可以从那个 Deployment Contract Build Contract， 然后这个 NFT 点 JSON 这里也有它的 ABI， 就是它 ABI 会出现在 Brownie 合约的这些地方。那如果你的合约需要跟前端合作，或者是跟其他的区块链开发者合作，你希望他们能呼叫这个合约，你就要提供你的 API， 就是 Bycode 的 interface， 那其他人才知道要怎么跟你的合约做互动。那这个 API， 那我们现在因为有原始码，所以比较好得到 API。对，那我们不然的话，可能 API 需要从网络上去抓，这样好。那我们这边就拿 ERC 七二一我们自己合约的 ABI， 那我们就可以直接把 ERC 七二一就等于这个合约，那我们就可以不需要再部署一次
，那就可以再次的去 mint。好，那我们再试一次 ，Brownie Brown Scripting Mint。好，那这边是第一种连线到自己上次布的合约的方法。嗯，哦，好，然后他现在跳了一个错误，因为我们。这边读的是一个空的合约，我们还没有说这个合约到底是现在是要从哪个账号去发动。对，那我们刚刚在 deploy 的时候，因为我们已经说我们是从这个账号去部署，所以他现在这个合约里面他已经预设连线到这个账号。那当然你也可以改它的连线。那但是我们这边完全没有任何连线到谁的账号，所以我们需要在这边 mint 的时候说我们需要连到某某账号。对，所以我们要。From account， 好，呃，他刚刚那个 Black 帮我跑版的整理了一下，但现在恢复了。对，那这样子的话，我们就可以再次的从这本来合约有四个 NFT， 它就可以变八个，变两倍哦。好，还真是太棒了。那我们趁趁他跑的时候啊，这、就是这、就是我们刚刚讲的第一种是 from A B I 去连接 contract， 那你就要知道它的地址跟 A B I 嘛。那如果是我们自己在开发的合约，基本上我们城市码都会在这，所以你点开这个 build 里面它的 deployment 这边就有它的所有你已经部署过的合约都会出现在这里。那我们刚刚的八一 D 是我们第二个部署的合约，所以我们就 icon N F T 的第。一，就它从零开始算嘛，所以 E R C 七二一，你可以透过这个方法直接调用到你刚刚我们第二个部署的合约，就里面有四个 N F T， 现在准备变八个的。好，那它跑完了，那我们可以稍微瞄一眼，就一样在执行是 Brownie Run Ring B Mint 这样，那你就可以看到它已经出来是 Token Counter 是八，这样，就是它可以透过。这种方法也可以做调用。那如果你是最后一个，也可以直接用负一是没有问题的。好，那我把这边恢复一下。嗯，好，那我们刚刚已经成功的部署了，所以我们来到我们的 collection， 就是这个是八一 D 的这个 collection。<咳>好，那来到这边，你就会看到它除了本来的四个，又多了四个 NFT， 这样，所以它 NFT 变多了。你可以再透过同样的方法来无限的制造，好，然后呢，接下来还剩下一些时间，就是我们现在已经成功的把它送到 Rigby 上了，那也呼叫合约并互动，然后我们会来撰写测试，然后最后还有一点点时间会带大家来自己弄一个 URI， 然后把自己的照片可以放到 NFT 上。好，那我们来写简单的测试。好，那接下来我们来调用的是 Viper 的合约，就你可以看到我们刚刚这引用的是 Python NFT 嘛，那它这个 NFT 其实是引用这个 Python NFT s o u l 里面的这个合约，所以我们如果把它再加个 A B C 在后面，然后呢，我们去跑一次 Deploy NFT 啊，我们这现在在本地的网络跑就好，所以我们选 g r e n a c h 的那个 g r e n a c h Deploy NFT 点 P Y， 这样它跑会跑比较快，那你就会看到它找不到那个 NFT。的合约，因为它没有在这里，对，我们就因为我们刚把它加了 A B C， 所以我们这边就同样的要把它开空 F T， 我们要把它取代为开空 F T A B C， 对吧？啊，它这边 import 会改掉，然后你这边会改掉，啊，这样子的话，它才可以顺利的跑。好，那只是这边只是一个说明，说它是怎么去读 Solidity 的合约，所以你不用真的改 A B C 没关系，这样就是。这只是一个示范，但是呢，在 Viper 就不一样，因为 Viper 它整个合约都是一个档案，所以呢，它的合约就在这里。所以说，我们要读的时候，我们就直接读它的档名就可以了。这就跟我们 Python 在 import 人家的 library 一样。所以呢，我们再开，我们复制一个 g a r n a c h deploy， 然后呢，改成那个 g a r n a c h deploy Viper Viper 点 py 这样。然后呢，把这个 Python NFT 改成 Viper Python NFT。然后呢，在这边，那这样子的话 ，run scripts 也会变成 
Grenache deploy Viper 点 py， 那它就会变成是读我们的 Viper 的档案，那它就会去不编译 Viper， 然后呢去跑我们的 Viper 档，就会看到说结果是一样的，因为基本上我我会把他们写的功能一模一样。那所以就是一样可以跑，那你可以去比较一下这两个合约哪里不一样，就是我们前面有讲到了。好，那这边就是整个 Brownie 要去读 Solidity 跟 Viper 部分的程式码。那这边的程式码其实还没有那么的有结构，那你想要看更有结构的版本，就是可以直接去参考我之后有 Refactor 过的那个完整版，这样还是很漂亮的。好。那接下来我们来讲的是 test script 的部分，就是我们已经完成了 NFT 在 r i n k b y 然后呼叫合约并互动。那接着我们要来写测试。那测试在智能合约的开发是很重要，因为我们要确保合约的每个功能都像我们期望的一样被执行。就是如果它不照我们期望的被执行，那它部署到区块链上之后，它是不可以再被更改的。那骇客可能就会利用这个漏洞，把合约里面的资产领走。或者是如果是 NFT， 它可能可以把你的 NFT 盗走。好，那要写测试，我们可以先 Google Brownie Test。那它的官方文件上会有很完整的测试的介绍。那基本上你只要打 Brownie Test 就可以进行测试。那你需要把测试的档案放在 Test 这个资料夹里面，它必须要是 Test 底线开头，或者是结尾是底线 Test。然后呢，每一个函数。就是你要测的还是开头的 prefix， 就是开头都需要是 test 的开头。那我们就可以来实际的写一下测试。从这边 test 开一个档案，我们叫它 test nft 点 py。那这边我们可以直接去抓我们的 g r a n a c h deploy nft 点 py 这个档案，因为它是那个就是。基本上我们 Brownie 需要的脚本是一样的，只是我们需要去测它的各个值是不是跟我们预期的一样，所以我们可以直接把它搬来用。然后呢，把这个 main 我们可以改成 test nft， 这样它就会去吃到这个函数了。那我们这边部署好合约之后呢，我们就需要对它做一些测试，确保它跟我们预期的一样的运行。有是一七二一，首先是 contract uri 要。等于 contract URI， 就我们吐进去给它的值，应该还要读得到。然后呢，接下来我们会去 mint， 那我们这边就把它写成测试，就是我们要确保它 token counter 一开始是零。好，然后呢，之后呢，它 mint 出来一个 NFT 之后呢，我们需要 assert ERC 七二一它的 token counter 会等于一。然后呢，这边他给了这个地址，所以呢，我们要去确保说 ，ERC 七二一它的 token， 呃 ，owner of 这个第零个 NFT 会等于 account 的地址。好，然后还有它的 URI a s e a r c h 我们要确保它的那个 token URI 的第零个会等于 URI。的第零个，好，那这就是我们对这段脚本的一个简单的测试。那我们可以来实际测一下 ，Brownie test。Test. 好，顺利的话，你就会看到它通过，就代表说它脚本的运行跟我们实际预习的一样。那在合约后期可能会做很多的修改啊，或优化或加功能。那这个。先前写过的测试脚本就会在这个时候变得很重要，所以是写测试是如果要开发智能合约很重要的一环。对，那我们如果要检查到底还有哪些功能我们是没有测到的，我们可以打 Brownie test， 然后 coverage， 这样子它会去检测说到底有哪些的那个功能是我们还没有去 test 到的。那这边就可以看到，我们的 set token URI 是没有测到，就测了七十五趴而已。然后这边有一些 burn， 我们完全没有测，这样就是有一些功能它就会列出来。那其实这个只是列出一部分，就你在 Brownie config 这里可以看到，我们把 ERC 七二一 exclude。那我们如果不 exclude 它的话，那那个 coverage 的那个涵盖会超长，就是它把所有
ERC 七二一的功能都加入了测试，然后告诉我们说有哪些功能其实是我们还没有测到的。那因为让它短一点，我们就把它加回来。那更多关于这个。测试你可以都在官方文件找到，包含它的 unit test 要怎么写，还有你的 coverage evaluation 要怎么做。那甚至 Brownie 它官方还有提供一个就是互动的 UI， 你可以去看你的这些测试到底好起来是怎么样。那如果你要做合约的审计，是可以参考这些工具的。好，那这就是测试的部分。好，那因为录到这边其实还有一些时间，那我就想说来加个 bonus， 那就是用自定的 meta data 结合今天的教学，你也可以打造个人专属的 NFT。对，那你只要自己去刻一个 JSON 的 meta data， 那其中包含了你用 imager 上传的图片，然后还要使用 NP point 去传 JSON， 或者是你要用其他的 JSON hosting 服务，像 g i s t 或 GitHub Page 也可以。那就可以打造个人的 NFT， 就像这一张我刚刚打造的，让我们实际来看一下。那首先这就是我刚刚打造的那个 NFT， 那我用了一个我的动图这样。那这边的话，我们需要的是 Meta Data。那之前我们有知道 Meta Data 是可以用 JSON 的方式去存的，那它我们的范例都是存在 IPFS 上。那现在呢，我们需要把这个 Meta Data 抓出来，然后呢写在。直接写在那个，就是一个 JSON 的 hosting 服务，这样我们上传起来比较方便。那当然你要上传到 IPFS 也可以。那这个网址的话，就是 IPFS 点 IO IPFS， 然后这样 slash， 然后加上它的这个 IPFS 的 hash， 那你就可以读到这个合约的 meta data 到底是长什么样了。好，那这边的话呢，这个就是我们的合约的 meta data， 那我们就可以去像。NP Point 的服务，那这个是一个免费的 JSON Hosting 服务，那你就可以用它 create 一个 bin， 然后呢，把我们刚刚复制的贴过来，那也可以把这里做克制化的改写。好，那改完之后呢，你可以再加图片。那图片的话，你可以上传到 Image， 就是它是免费的。那这边就是我刚刚传的图片。好，那你要。潜入的话，你要先把它打开，然后呢，点这个右键 ，Open Image 或 Open Video in New Tab， 那你就可以得到这个我们的潜入的连接。好，那就可以把这个 Image 放过来。好，那全部完成之后呢，大概会长得像这样。那 Meta Data 也是同样的办理，就是你把这个 Hash 复制起来，然后呢，从这个 IPFS 点 IO 斜线 IPFS， 然后后面你把这个 Hash 贴上。那你就可以看到我们刚刚 NFT 的 h a c k 那你可以再对它做修改。好，那这边完成那个 Meta Data 修改完，可以大概长得像这样。那更多的话，你可以 Google NFT Meta Data， 那你就会看到 OpenSea 或者是其他的官方文件有提供它的 Meta Data Standard， 像我都参考这个 OpenSea 点 IO 它的 Meta Data Standard。好。那完成之后呢，你就可以点 Share， 然后把这个连接复制起来，然后呢就把它改到你的 Contract URI， 还有改到你的这个 Meta Data URI 里面。好，那这样子的话，你就可以有自己的 NFT 了。那改完大概会长得像这样，那其他的脚本不变，那你就可以打造一个属于自己的 NFT Collection。这个 Tutorial 在此要告一段落。那如果你有任何的回馈，觉得这个影片哪里做的很好，哪里做的不好，那请你都可以透过这个链接跟我说。那因为这个教学我花了一个礼拜去录，那蛮希望知道自己哪里还可以做的更好，让我的影片可以更上一层楼。那除此之外，就也希望你可以透过这个教学学会如何上架 NFT。那有任何问题也欢迎直接联络我。那我是医生，谢谢你的参与，我们下次见。拜拜。